வெல்கம் டு டிஎஸ் டம்மி சயின்டிஸ் சயின்ஸ் சூப்பர் ஃபைனல் சூப்பர் மேஜிக் நான் உங்கள் மைந்திரன் இன்னைக்கு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கடந்த அக்டோபர் மாதம் வந்து சைனாவில் இருக்கிற செண்டு அப்படின்ற ஒரு சிட்டியில் இருக்கிற ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸுக்கு தேவைப்படுற எலக்ட்ரிசிட்டியை முற்றிலுமாக கம்மி பண்ணும் முற்றிலுமாக கட் ஆஃப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா கவர்மெண்ட் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபேக் மூனை லான்ச் பண்ணுறதா பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க சாதாரணமாக நம்ம பூமியை சுற்றி வர மூன் எப்படி வந்து சன்லைட்டை நம்ம பூமிக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விடுதோ அதே மாதிரி அவங்க அனுப்புகிற ஃபேக் மூன் வந்து சன்லைட்டை அதிக பிரைட்னஸோட ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ அதனால் அந்த சிட்டியில் இருக்கிற ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸுக்கு தேவைப்படுற எலக்ட்ரிசிட்டி முற்றிலுமாக வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த ஃபேக் மூன்லேருந்து வர வெளிச்சமே போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபேக் மூனை பற்றி ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தையும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபேக் மூனால் நமக்கு என்ன சாதகம் இந்த பூமிக்கு என்னென்னலாம் பாதகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அவங்க அனுப்புகிற ஃபேக் மூன் வந்து எப்படி சூரிய ஒளியை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு மிரர் லைக் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் இருக்கும் ஒரு சாதாரண மிரர் வந்து எப்படி சூரிய ஒளியை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விடுமோ அதே மாதிரி ஒரு மிரர் இருக்கும் அதில் வந்து சூரிய ஒளி பட்டிச்சு அப்படின்னா அது வந்து பூமி பக்கம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிவிடும் அப்படி பார்க்கும்போது சாதாரணமாக நம்ம பூமியை சுற்றி வர மூன் வந்து எவ்வளோ பிரைட்னஸோட சூரிய ஒளியை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விடுதோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது எட்டு மடங்கு பிரைட்னஸோட அந்த மிரர் வந்து சூரிய ஒளியாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ அதனால் அந்த சிட்டிக்கு தேவைப்படுற எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ரொம்பவே கம்மியாகும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இவங்க வந்து பூமியிலேருந்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் அந்த ஃபேக் மூனை லான்ச் பண்ணுறதா இருக்காங்க ஐநூறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் அந்த ஃபேக் மூன் வந்து எர்த்தை சுற்றி ஆர்பிட் பண்ணி வரும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இனிஷியலாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த ஃபேக் மூனை லான்ச் பண்ணுறதா இருக்காங்க அது வந்து பத்துலேருந்து எண்பது கிலோமீட்டர் ஏரியா வரைக்கும் அந்த ஃபேக் மூன் வந்து வெளிச்சத்தை கொடுக்கும் ஸோ இந்த ஃபேக் மூன் சக்ஸஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இன்னும் மூணு ஃபேக் மூனாக சைனா லான்ச் பண்ணுறதா இருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த நாலு ஃபேக் மூணுமே வந்து மூணாயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர்லேருந்து ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் வரைக்கும் சைனாவுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிஷியலாக இப்போ வந்து முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த ஃபேக் மூணால் அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் சாதகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்னென்னத்தெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை குறைக்கலாம் இன்னொன்று வந்து ஏதாவது நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வருது முக்கியமாக நிலநடுக்கம் வருது இல்லைனா பயங்கரமாக மழை வருது அப்படின்னும் போது எலக்ட்ரிசிட்டி கட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் அந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்லேருந்து சீக்கிரமாக அவங்க வந்து மீண்டு வரத்துக்கு இந்த ஃபேக் மூன்லேருந்து வர பிரைட்னஸ் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஃபுல்லாக வந்து அந்த சிட்டி பிரைட்டாகவே இருந்தால் இந்த மாதிரி நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்லேருந்து மீண்டு வரத்துக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க பட் இந்த ஃபேக் மூனால் நமக்கு என்னென்னலாம் பாதகம் என்னென்னலாம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பூமியில் மனுஷங்களாகட்டும் மிருகங்களாகட்டும் தாவரங்களாகட்டும் இப்படி எல்லா உயிரினங்களுமே ஒரு நேச்சுரல் லைட்டை பொறுத்து தான் இது வரைக்கும் வாழ்ந்து வந்துட்டுருக்கு சூரிய ஒளியும் நில ஒளியும் வச்சு பகல் இரவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது வரைக்கும் வாழ்ந்து வந்துட்டுருக்கு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்ச எலக்ட்ரிசிட்டினால் ஏகப்பட்ட மிருகங்கள் ஏகப்பட்ட பறவைகள் வந்து பாதிப்படைஞ்சிருக்கு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இவங்க லான்ச் பண்ணுற ஃபேக் மூன்லேருந்து வர பிரைட் லைட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பல மிருகங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிவிடும் முக்கியமாக நைட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பல விலங்குகள் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் வவ்வால்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைட்டில் ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மிருகங்கள்லாம் ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் பிளான்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட லைஃப் சைக்கிள் ரொம்பவே பாதிப்படையும் ஸோ பகல் இரவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்கிற பிளான்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே பாதிப்படையும் அது மட்டும் இல்லாமல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்சர்வேஷன்லாம் ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகும் நைட்டில் வந்து நம்ம ஸ்கையில் வாட்ச் பண்ணுற அஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்சர்வேஷன் எல்லாமே ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகும் நம்ம ஹியூமன் பாடியோட கிளாக் சைக்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுவும் ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகும் நம்ம ஹியூமன் பாடி வந்து பகல் இரவை பொறுத்து ஏகப்பட்ட ஹார்மோன்ஸை சுரக்கும் ஏகப்பட்ட ஹார்மோன்ஸை தடுக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளோட ஹியூமன் பாடி கிளாக் சைக்கிளுமே ரொம்பவே பாதிக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து கேன்சர் வரத்து கூட வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி நமக்கு டிப்ரெஷன்லாம் வரும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி பிரைட் லைட் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சில நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில பேர்த்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரைட
ஸோ அதுக்கப்புறம் அது வந்து இடத்துக்கு திருப்பியும் கொண்டு வரும்போது பர்ன் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் ஒரு பெரிய சிஸ்டத்தை லான்ச் பண்ணும்போது அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து சைனா ட்ரை பண்ணி இது சக்ஸஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா மற்ற நாடுகளும் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்படி எல்லா நாடுகளும் ட்ரை பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஈகோ சிஸ்டம் பாதிப்படையிறதுக்கு ரொம்பவே வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இது மாதிரி பண்ணாமல் ஒரு சோலார் பவரை யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் எல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஈகோ சிஸ்டம் பாதிப்படையாத நமக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி மிச் ஆகும் ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் சிம்பிளிக் கிளிக் பண்ணுங்க அப்டேட்ஸுக்கு சோஷியல் மீடியா பேஜ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் பை ஃப்ரம் டம்மி சய